அன்பு தமிழஞ்சங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள் தமிழ் பொக்கிஷம் சார்பா இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மூக்கறுப்பு யுத்தம் அப்படிங்கிற யுத்தத்தை தான் பார்க்க போறோம் இந்த யுத்தம் வேற எங்கேயுமே நடக்கல தமிழ்நாட்டில் மதுரையில் நடந்த ஒரு யுத்தம் தான் இந்த யுத்தத்தை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு வரலாறு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு தான் பார்க்க போறோம் பொதுவாக நம்ம எல்லாம் இப்போ சொல்லும் போது நோஸ்கட் பண்ணிட்டாங்க இல்லாட்டி மூக்க அறுப்பு இருச்சு அப்படின்னு இந்த ஒரு விஷயம் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சாதாரண ஒரு விஷயம் நோஸ்கட் தானே அதுல என்ன இருக்கு அவன் ஏதோ அவமானப்பட்டிருப்பான் அப்படின்னு சொல்றோம் ஆனா உண்மையிலேயே இதுக்கு வரலாறு என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா யுத்தத்துல தோக்குறவங்க இல்லாட்டி யுத்தத்துல இப்படி முறியடிக்கப்படுறவங்க யுத்தத்தை விட்டு ஓடி வர்றவங்க இவங்க மூக்க அறுத்துருவாங்களாங்க இது ஒரு தண்டனையாக கொடுக்கப்பட்டிருந்தது இப்படிப்பட்ட தண்டனை ஒரு யுத்தத்தில் நடக்கப்பட்டால் அது ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இப்படிப்பட்ட ஒரு தண்டனையை ஊர் மக்கள் எல்லாருக்குமே கொடுக்கணும் அப்படிங்கறத கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரு வரலாறு நம்ம தமிழ்நாட்டில் நடந்திருக்கு குறிப்பா மதுரையில் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னா யாருக்குமே தெரியாது சோ இந்த வரலாறு தேடி தான் நம்ம போக போறோம் நம்ம போக போற ஆண்டு அப்படிங்கிறது பதினேழாம் நூற்றாண்டு அந்த நேரத்தில் மதுரை யார் ஆள்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா திருமலை நாயக்கர் தான் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி மூணுல இருந்து ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது வரை இந்த திருமலை நாயக்கர் அப்படிங்கிற மகாராஜா தான் ஆண்டுட்டு வராரு இந்த மதுரை நாடு அப்படின்னு சொல்லும் போது எந்தெந்த இடங்கள் அந்த மதுரை நாட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சேலம் தர்மபுரி திருச்சி கரூர் திருச்சியில் இருந்து தெற்கில் இருக்கிற எல்லா பகுதியிலுமே மதுரை நாட்டில் தான் இருந்துச்சு தஞ்சை செஞ்சி அப்படிங்கிறது வேற நாடுகளாக இருந்தது இப்போ இந்த யுத்தம் அப்படிங்கிறது மதுரை நாட்டுக்கும் மைசூருக்கும் இடையில நடந்த ஒரு யுத்தம் தான் இந்த யுத்தம் அப்படிங்கிறது மதுரை நாட்டுக்கும் மைசூர் நாட்டுக்கும் நடக்க போகிறது இந்த யுத்தத்தை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் பொதுவா இந்த நோஸ்கட் அப்படிங்கிறது இந்த யுத்தம் அப்படிங்கிறது மதுரை நாட்டுக்கும் மைசூர் நாட்டுக்கும் நடக்க போகிறது இந்த யுத்தத்தை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் பொதுவா இந்த நோஸ்கட் இல்லாட்டி இந்த மூக்கறுப்பு அப்படிங்கிறது புராணங்கள்ல பேசப்பட்டுள்ளது அதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லும் போது 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 அதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு விஷயம் அப்
இருந்துட்டாங்க யாரு இந்த மைசூர் படை இப்போ திண்டுக்கல்ல இருந்துட்டு மைசூருக்கு இவங்க தூது அனுப்புறாங்க இன்னும் நிறைய படை வீரர்கள் எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சோ மைசூர்ல இருந்து மறுபடியும் படை வருது இப்படி படை வந்த பிறகு மறுபடியும் இந்த யுத்தம் என்பது நடைபெறுகிறது இந்த யுத்தத்திலும் இந்த ரகுநாத சேதுபதி அப்படிங்கிறவரும் இந்த திருமலை நாயக்கர் அப்படிங்கிற படையும் வென்றுருச்சு இதனால மறுபடியும் மைசூர் படை பின்வாங்குது பின்மாறின உடனேயே இந்த திருமலை நாயக்கர் அப்படிங்கிறவர் தன் தம்பியான முத்தியாலு நாயக்கருடன் ஒரு படையை சேர்த்துக்கிட்டு அதே மாதிரி இந்த பதினெட்டு பாளையங்களின் படையும் சேர்த்துட்டு மைசூர் மேல படை எடுத்து போறாரு இப்படி படை எடுத்து போகும்போது அங்க இருக்கிற போர் வீரர்கள் அங்க யாரெல்லாம் சரணடைறாங்க அவங்க எல்லார் மூக்கையும் வெட்டி எறியறாங்க சோ இந்த யுத்தத்துல நிறைய மூக்குகள் வெட்டி எறியப்பட்டதால் இந்த யுத்தத்துக்கு தான் மூக்கறுப்பு யுத்தம் அப்படின்னு ஒரு பெயர் வருதுங்க அதே மாதிரி இந்த ரகுநாத சேதுபதி இவ்வளவு அழகா உதவி பண்ணார் அப்படிங்கிறதுக்காக திருமலை சேதுபதி அப்படின்னு வேற ஒரு பட்ட பெயரும் இவங்களுக்கு கொடுக்கறாங்க இந்த திருமலை நாயக்கர் பட்ட பெயர் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது புனை பெயராக மாற்றப்படுகிறது அப்படிங்கிறது வேற ஒரு விஷயம் இந்த காலத்தில் இது பட்ட பெயர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கொச்சமா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்படி ஒரு மூக்கறுப்பு யுத்தம் நடந்துச்சு அதுவும் நம்ம மதுரை நாட்டில் இந்த மதுரை நாட்டில் இந்த யுத்தம் மட்டும் அவங்க ஜெயிக்காம இருந்திருந்தாங்கன்னா கன்னட அமைப்பு எப்பவோ நம்ம மதுரையை ஆண்டு இருப்பாங்க ஆட்சி செஞ்சிருப்பாங்க விஜயநகர பேரரசு அப்படிங்கிறது மீண்டும் தமிழகத்துக்குள் வந்திருக்கும் அப்படிங்கிற வேறொரு உண்மையும் இருக்கு சோ இவ்வளவு பெரிய யுத்தம் மதுரை நாடு தாங்கி இருந்துச்சு அதுக்கு தலைமையேற்று நடத்தினவர் திருமலை நாயக்கர் அதுக்கு உதவி புரிந்தவர் அப்படிங்கிறது ரகுநாத சேதுபதி இது ஒரு வரலாறு தான் அடுத்ததான் நம்ம தமிழ் பொக்கிஷத்தில் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா யானை போர் அப்படின்னு வேறொரு வரலாறு நடந்துச்சு நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் அது என்னன்னு அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம் எல்லோரும் தமிழ் பொக்கிஷத்தில் இணைந்திருங்கள் தமிழ் பொக்கிஷம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத தோழர்கள் தொழில்கள் தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்